வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஸ் யூடியூப் சேனல் ஹெச்டிஏஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய ஆஃப் லைன் டியூஷன்ல ஜாயின் பண்ண விரும்புற பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆன்லைன் டியூஷன்ல ஜாயின் பண்ண விரும்புற தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் சம்ஸ் பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் ரைட் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபார் டாசிங் த்ரீ காயின்ஸ் யூசிங் த்ரீ டயக்ராம் ஸோ த்ரீ டயக்ராம் இது போல வரைஞ்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னா டோட்டல் காம்பினேஷன்ஸ் தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ இது போல எல்லாம் வரைஞ்சு நம்ம எழுதணும்னா எவ்வளவு காம்பினேஷன் எவ்வளவு விதமா நம்மளால எழுத முடியும்ன்றது தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் டாசிங் த்ரீ காயின்ஸ் நம்ம காயின் எல்லாம் டாஸ் பண்றது எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்போம் கேம்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்போம் இதுல த்ரீ காயின்ஸ் ஒரே டைம்ல டாஸ் பண்ணணும் டாஸ் மாதிரி போடணும் அதுல மூணு காயின் பண்ணணும் இப்ப நார்மலா ஒரு காயின் எடுத்து டாஸ் போறோம்னா அதுல ஹெட் வரும் இல்ல டெயில் வரும் இதே போல நம்ம மூணு காயின் வச்சு பாக்கணும் சோ இதை நம்ம பாக்குறதுக்கு இதுதான் சிம்பிளான மெத்தட் இப்ப இந்த த்ரீ டயக்ராம்ல பாத்தோம்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் காயினுடைய பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஹெட் சோ இதுல டெயில் ஃபர்ஸ்ட் காயினுக்கு டெயில்னு வர மாதிரி பாத்துருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காயினுக்கு ஹெட்னு எடுத்துப்போம் அப்ப செகண்ட் காயினுக்கு என்ன வரலாம் ஹெட்டும் வரலாம் டெய்லும் வரலாம் அதே போல செகண்ட் காயின்ல ஹெட் வரும்போது தேர்ட் காயின்ல ஹெட்டும் வரலாம் டெய்லும் வரலாம் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம காம்பினேஷன் பிரிச்சுக்கிட்டே போக வேண்டியதா செகண்ட் காயின்ல டெயில் வரும்போது தேர்ட் காயின்ல ஹெட் வரலாம் டெய்ல் வரலாம் சோ இது எல்லாமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காயின்ல ஹெட் வந்த காம்பினேஷனுக்கு இது மாதிரி எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் அதே ஃபர்ஸ்ட் காயின்ல ஹெட்டுக்கு பதில் டெய்ல் வந்துருச்சுன்னா அதே போல டெய்ல் எடுத்துட்டு செகண்ட் காயினுக்கு ஹெட் வரலாம் தேர்ட் காயினுக்கு ஹெட் டெய்ல் வரலாம் சோ இது மாதிரி பிரிச்சு எழுத வேண்டியதா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இத கடைசி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதும் போது ரொம்ப சிம்பிள் இதுல அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத பினிஷ் பண்ணிடணும் ஹெச் 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 அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஹெச் டி அதுக்கப்புறம் இந்த செட் அதுக்கப்புறம் இந்த செட் சோ இது அப்படியே ஒரு போர் இது வந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கு அடுத்து டி ஹெச் ஹெச் இந்த இருக்கு பாருங்க டி ஹெச் ஹெச் டி ஹெச் டி 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 ஹெச் டி 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 நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் ரைட் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபார் செலக்டிங் டூ பால்ஸ் ஃப்ரம் அ பேக் கண்டெய்னிங் சிக்ஸ் பால்ஸ் நம்பர் ஒன் டு சிக்ஸ் யூசிங் த்ரீ டயக்ராம் பாருங்க <laughs> So, 2, 3, 4, 5, 6 இருக்கு அதே போல இன்னொரு செட் எடுத்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற பால் வந்து டூ அப்போ செகண்ட் எடுக்கிற பால் தான் நான் இங்கே எழுதிருக்கேன் அதுல டூ வராது ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற பால் வந்து த்ரீ அப்போ செகண்ட் எடுக்கிற பால்ல வந்து த்ரீ வராது இது போல ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எந்த பால் சொன்னாலும் வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே அந்த பால் வந்ததுன்னா அது செகண்ட் நம்ம எடுக்கும் போது செகண்ட் பால் எடுக்கிறோம்ல அதுல அந்த நம்பர் வரக்கூடாது அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த சம்ல இதுவே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க அது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் எடுக்கிறோம் திரும்ப வைக்கிறோம் அது போல கேட்டிருந்தாங்க செயலாம் <laughs> சோ அதை வந்து நம்ம ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது அது ரேண்டமான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏதோ ஒரு செயல் செய்யறாங்க அதனுடைய ப்ராபிலிட்டி கொடுத்திருக்காங்க அதனுடைய ரேஷியோ பி ஆஃப் ஏ இஸ் டு பி ஆஃப் ஏ பார் கொடுத்திருக்காங்க இதுல நம்ம பி ஆஃப் ஏ பார் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த பெஸ்டின ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு எழுதுவோம் பி ஆஃப் ஏ இஸ் டு பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்வல் டு செவன்டீன் இஸ் டு பிப்டீன் இதை நம்ம ரேஷியோ இது மாதிரி டிவைட் மாதிரி எழுதுறோம்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்ல எழுதுனா பி ஆஃப் ஏ டிவைட் பை பி ஆஃப் ஏ பார் அப்படியே இருக்கிறது தான் எழுதுறோம் செவன்டீன் பை பிப்டீன் இதுல நம்ம பி ஆஃப் ஏ பார் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து பி ஆஃப் ஏ 
அண்டு பி ஆஃப் ஏ பார சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இதுல பி ஆஃப் ஏ பார் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இந்த ரேஷியோவை பிரிக்கணும் இத பிரிக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்க மேல நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறத டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறத ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ செவன்டீன் பிளஸ் பிப்டீன் தேர்ட்டி டூ ஸோ அதை தேர்ட்டி டூ இந்த செவன்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ போட்டுக்கணும் இங்க கீழே பிப்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ போட்டுக்கணும் இது போல நம்ம டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ எழுதுறோம்ல இது போல எழுதுனா எதுவுமே மாறாது ஏன்னா இந்த தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா கடைசி நம்மளுக்கு செவன்டீன் பை பிப்டீன் தான் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலா செவன்டீன் பை பிப்டீன் நம்ம இது போல எழுதலான்றதா இந்த ரேஷியோ ஃபார்மோடைய பேசிக்ஸ் ஸோ நம்ம அது போல எழுதணும்னா நமக்கு செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூன்றது மொத்தமா நியூமரேட்டர்ல இருக்கும் இது அப்படியே மொத்தமா நியூமரேட்டர்ல இருக்கும் இது அப்படியே மொத்தமா டினாமினேட்டர்ல இருக்கும் இப்ப நம்ம பிரிக்கலாம் சோ பி ஆஃப் ஏ பார மட்டும் நம்ம தனியா கண்டுபிடிக்கணும் அதை பிரிச்சு எழுதலாம் அதுக்காக தான் இவ்வளவும் பண்றோம் சோ பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு பிப்டீன் பை தேர்ட்டி டூ நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல அதுதான் கேட்டிருந்தாங்க பிப்டீன் பை தேர்ட்டி டூ பி ஆஃப் ஏ பார் இதுல பி ஆஃப் ஏவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூ ஏன்னா இது வந்து அடுத்த பாட்டுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் சோ இந்த பார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பி ஆஃப் ஏ பார் தான் கேட்டிருக்காங்க அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு பிப்டீன் பை தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் பார்ட் என் ஆஃப் ஏ கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நமக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஏ என்ற ஈவெண்ட்டுக்கு ப்ராபிலிட்டி வந்து என் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான ஃபார்முலா தான் இதுல என் ஆஃப் ஏ என்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுல பி ஆஃப் ஏன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் பி ஆஃப் ஏ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம தெரிஞ்சதெல்லாம் டிக் பண்ணலாம் என் ஆஃப் ஏன்றது நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின் மார்க் என் ஆஃப் எஸ்ன்றது நம்மளுக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்ப சிம்பிள் இதுல என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த என் ஆஃப் எஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வர போறோம் ஸோ அதுக்கு பி ஆஃப் ஏ ஓட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் ஏ கொண்டு செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூ என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதனால என் ஆஃப் ஏ அப்படியே வச்சுக்கலாம் என் ஆஃப் எஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ நம்ம என் ஆஃப் ஏ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா செவன்டீன் பை தேர்ட்டி டூ இன்டூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின்னு வந்துடும் ஸோ இது டிவைட்ல இருக்கு இந்த பக்கம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மல்டிபிகேஷன் ஆகிடும் ஸோ இது சிம்பிளா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி டூ அப்படியே தேர்ட்டி டூ ரெண்டு டைம் பண்ணோம்னா நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் அப்ப டூ தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒரு ஜீரோ இருக்கு அப்ப ஜீரோ இது கூட சேர்த்தணும் செவன்டீன் வருது அடுத்து டுவெண்ட்டி வருது இதுல இந்த ஜீரோ அப்படியே வச்சுக்கணும் செவன்டீன் இன்டு டூ டூ வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அது கூட இந்த ஜீரோ சேர்த்துக்கிட்டோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ரொம்ப சிம்பிள் எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஜீரோ இருக்குன்னா அதை தனியாக வச்சுக்கிட்டு கூட நம்ம ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ல கேட்டது வந்து என்ன ஃபேன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் ஏ காயின் இஸ் டாஸ்ட் வித் த்ரைஸ் மூணு டைம் ஒரு காயினை டாஸ் போடுறாங்க வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் டேல்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சம் பார்த்தோமா அந்த காயின் சம்ல மூணு காயினை ஒரே டைம்ல டாஸ் பண்ணாங்க இதுல ஒரு காயின் எடுத்து மூணு டைம் டாஸ் பண்றாங்க வித்தியாசம் சேம் தான் இதுல என்ன கொஸ்டின் தொடர்ந்து டெயில் வரணும் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நம்ம எழுதுறோம்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம்க்கு என்ன எழுதுறோமோ அதே தான் வரும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் காயின் செகண்ட் காயின் தேர்ட் காயின் தனித்தனியா த்ரோ பண்ணாலும் அதே போல தான் இது மாதிரி வரும் இது எழுதிக்கலாம் நம்ம அந்த ட்ரீ டைக்ரா மாதிரி போட்டு கூட இது ஞாபகம் வரலன்னா அது மாதிரி எழுதிட்டு கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுல சாம்பிள் ஸ்பேஸ் டோட்டல் நம்பர் பார்த்தோம்னா எயிட் இருக்கு மொத்தம் எயிட் இருக்கு அதை எழுதிக்கணும் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் டேல்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ராபிலிட்டியில பி ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டினா கேட்டிருக்காங்க இப்போ பி ஆஃப் ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுல என் ஆஃப் ஏன்னு நம்ம ஒன்னு வைக்கணும் அதுல ஏன்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கேட்டது அதுதான் இங்க சென்டென்ஸா எழுதிருக்கோம் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஸோ அந்த ஈவெண்ட் வந்து Getting two consecutive tails. ரெண்டு டெயில் தொடர்ந்து வரணும் அப்ப ஏன்றத நம்ம இதுல இருந்து செலக்ட் பண்ணி எழுத போறோம் இப்ப இதுல ரெண்டு டெயில் தொடர்ந்து வருதான்னு பாத்துக்கிட்டே வர போறோம் இதுல இல்ல இதுல இல்ல இதுலயும் இல்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டெயில் தொடர்ந்து இருக்கு இதுல இல்ல இதுல இல்ல இது நல்லா பாருங்க இதுவும் இதுவும் டெய்லும் டெய்லும் தொடர்ந்து இல்ல கன்சிக்யூட்டிவ்னா அடுத்தடுத்து இருக்கணும் அது மாதிரி இல்ல சோ இதுல இருக்கு இதுல இருக்கு
சோ எல்லா கார்டுலயும் அதாவது ஒரு ஒரு கார்டுலயும் ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் அது ரிப்பீட் ஆகல சோ அதுதான் ஒன் டூ தௌசண்ட் கார்ட்ஸ் இருக்க ஒன் டூ தௌசண்ட் நம்பர் போட்டிருக்காங்க அதுல அந்த கார்டு எல்லாம் எடுத்து ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டுறாங்க ஈச் பிளேயர் செலக்ட் ஒன் கார்டு அட் ரேண்டம் சோ பிளேயர் என்ற அந்த கேம் ஏதோ ஒண்ணு விளையாடுறாங்க அந்த பிளேயர் வந்து ஒரு கார்டு வந்து ரேண்டமா எடுக்கிறாங்க சோ யாருக்கும் என்ன வரும்னே தெரியாது அதுதான் ரேண்டம் அண்ட் தட் கார்டு இஸ் நாட் ரீப்ளேஸ் சோ எடுக்கிற கார்டை திரும்ப அந்த பாக்ஸ்ல போடல அதுதான் நாட் ரீப்ளேஸ் எடுக்கிற கார்டு அந்த பாக்ஸ்ல போடல இஃப் த செலக்டட் கார்டு ஹாஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த பிளேயர் வின்ஸ் அ பிரைஸ் சோ அது போல இந்த கேம்ல அந்த கார்டை எடுக்கும் போது அந்த வர கார்டோட நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட விட அதிகமா இருக்கணும் அதே போல அந்த நம்பர் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராகவும் இருக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட விட அதிகமா இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராகவும் இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னா நம்மளுக்கு தெரியும் சோ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் சோ அந்த ஃபோர்னு சொல்றோம்ல அதுதான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அதே போல த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் எடுத்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இது போல நம்ம லைனா எழுதிக்கிட்டே போகலாம் அது போல எழுதும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விட அதிகமா வரணும் தௌசண்ட் விட குறைவா வரணும் சோ அந்த நம்பரை பார்க்கணும் அந்த நம்பர் வந்ததுன்னா அந்த கார்டை எடுத்த பிளேயர் வந்து வின் பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மளுக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் வின்ஸ் அ பிரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேயர் விளையாடுறாரு அவர் ஒரு கார்டு எடுக்கிறாரு அவருக்கு என்ன வின்னிங் சான்ஸ் இருக்கு என்ன ப்ராபிலிட்டி இருக்கு செகண்ட் பார்ட் த செகண்ட் பிளேயர் வின்ஸ் அ பிரைஸ் இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஹேஸ் ஒன் சோ ஏற்கனவே ஒரு பிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேயர் எடுக்கிறாருல கார்டு அவரு ஜெயிச்சுட்டாருன்னு வச்சுக்கோம் ஜெயிச்ச பிறகு செகண்ட் பிளேயர் ஒருத்தரும் ஒரு கார்டு எடுக்கிறாரு அவர் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு சோ இதை தனித்தனியா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சம்ம புரிஞ்சுக்க தென்னன்னா ஒன் டூ தௌசண்ட் கார்ட்ஸ் இருக்கு நம்பர் போட்டு அதுல ஐநூறுக்கு மேல இருக்க ஒரு நம்பர் நமக்கு வரணும் அதுவும் வர நம்பர் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிளேயர் ஜெயிச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம் சோ இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்ததை வச்சு நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஈஸியா எழுதிடலாம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஈக்வல் டு பிராக்கெட்ல போட்டு ஒன் டூ த்ரீ அப் டு தௌசண்ட் சோ தௌசண்ட் வரை எழுதணும் இது மாதிரி டாட் டாட் போட்டு இதுல மொத்தம் எத்தனை இருக்கு என்ன பேஸ் எடுத்தோம்னா தௌசண்ட் தான் இருக்கும் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ பி தவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஸ்கொயர் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் எடுக்கிற நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விட அதிகமா இருக்கணும் அது ஸ்கொயர் நம்பரா இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கணும் சோ இதுலேயே பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் இப்ப இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் நம்பர் நைன் ஹண்ட்ரட் நம்பர் அதே போல ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் இது மாதிரி எல்லாம் வர நம்பர் எல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இப்போ இதுல நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேல வரணும் அதனால இதுக்கு அடுத்ததுல இருந்து பாக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நிறைய நம்பர் ஒரு ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் அது போல டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் வரைக்கும் இந்த நம்பர் எல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த சமுக்கு தேவையில்லை அதனால டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயருக்கான ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி நைன்ல இருந்தா நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா இதுதான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருக்கு அதுல இருந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் இது வரைக்கும் தான் பாக்கணும் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வரைக்கும் தான் பாக்கணும் ஏன்னா தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் போயிட்டோம்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்மளுக்கு வந்துடும் அது இந்த சமுக்கு தேவையில்லை தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதனால இதோட நிறுத்திக்கணும் சோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன்ல ஆரம்பிச்சு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு தேவை அதுதான் இங்க எழுதிருக்கோம் பாருங்க ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே அப்படியே சிம்பிள் தான் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் சோ தேர்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஒன் அது வரைக்கும் எழுதியாச்சு இதுல மொத்தம் எத்தனை நம்பர் வருதுன்னு பாக்கணும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வருது சோ நைன் நம்பர்ஸ் அப்ப என்ஆஃப்ஏ வந்து நைன் நம்ம ப்ராபிலிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ வந்து நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் என்ஆஃப் ஏ வந்து நைன் என்ஆஃப் எஸ் வந்து தௌசண்ட் ஏன்னா வந்து டோட்டல் வந்து தௌசண்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ப்ராபிலிட்டி வந்து நைன் பை தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் அதை வந்து நம்ம பின்ற ஈவெண்டா எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னு ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்தோம் இப்ப பின்னு ஒரு ஈ